Pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula lunes hanggang linggo. Aalimin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng TWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday from 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experience and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment. Safe and economic. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.perer at jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Good afternoon. Welcome to the first Saturday of the month, and which happens to be the same First then, day of the month, which is July 1. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, sa mga sumusubaybay sa atin, sa mga nandiyan dyan nagtatarbaho sa ibang bansa at ngayon na nagtatarbaho rin dito sa Pilipinas at sa mga dedicated na mga guru ng uh, mga paaralan, dedikadong uh, guro ng mga vocational courses sa TESDA, nandiyan dyan sa DOLE, nandiyan dyan sa Occupational Safety Net Center, lahat ng mga safety officer, lahat ng mga trabahador, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po inyong si Tito J na nagsasabi sa inyong lagi na smile and be safe. Bakit ba laging smile and be safe? Kasi gusto natin kayo ay masayahan, magkaroon ng magandang buhay Kahit na ano ang problema, kaya po natin lutasin yan. Basta tayo ay safe, kaya tayo mapapatawa. Ah, okay. Ang ating pong guest ngayon, eh, as usual, hinihintay eh, po natin, hinihintay rin po natin si Brad Pitt. Baka nanonood pa ngayon dahil I believe uh, Cherry, si Cherry ang ating pong uh, kasama ngayon dito po sa studio. Si Cherry po ay eh, uh, ating assistant. Siya rin po ay eh, kung may makikita nyo lang si Cherry ay eh, mapapawaw kayo kay Cherry. Walang biro po yan. At binabati ko rin ang unang-unang bumati natin dito si Dexter P. Mendoza. Uh, maganda nga po. Saan ko kayo nanonood, Sir Dexter? Akala ko marami ko kasing kalaban tayo ngayon na nanonood sa opening ng Itbulaga. And hopefully eh, mabigyan natin kayo ng kasiyahan at karunungan sa so mga nakikinig sa atin. Wala pa ba si Brad Pitt? Wala pa. Binabati ko rin ang mga Association of Safety Practitioners of the Philippines. Uh, sila po ay magkakaroon ng convention ano, sa August 30, 31 at sa September 1. At sila Sir Jerry Valle Cruz, sila Ma'am Alice Manalo, sila Ma'am Lisel, sila uh, Engineer Nanding Ramos, Engineer Michael Arruelles, Engineer Conrad Soriano. Uh, sino pa ba ang mga ano natin? Eh, Mamaya, Jerry, bigyan mo nga ako ng tunay na listahan lahat ng mga membro, direktor ng... Uh, Aspia, ang nga pala, si Ma'am Regina Kiambao, si uh, Ma'am uh, uh, Olive uh, Hulumbayan, yan ang mga magiging si Engineer George Sebastian, ayan, ba? yan natin. Si uh, Engineer Michael Arguelles, na sana guess sana natin ngayon, pero ano, madami. Andiyan dyan na si Engineer JP Batan, na magiging, I think magiging speaker din si Engineer JP Batan, ano? sa darating na Association of Safety uh, Practitioners. Ngayon, ito na ang ating walang iba, kundi ang kinikilalang uh, guru ng uh, kasiyahan. Ang guru, uh, negosyante, 
script writer, actor, comedian, world class. Walang iba kundi si Herman Salvador o also known as Brad Pitt. Maganda nga po sa'yo Brad Pitt. Ay, maganda nga po ka Jay and sa lahat mo nandito ngayon. At sa ating guest, si Irma yes. Chairman, Jennifer, andyan na siya. Wala lang siya yes. ang video. Ayan. Maganda nga po sa'yo Chairman. Hello. Uh, magandang araw. Okay na okay ba yung voice natin? Hello? Ayos. Okay. Okay, audio, okay na yung ano, audio. Yeah, Kamusta na? Audio, <laughs> ang uh, camera mo lang eh pataas. Kaya nga. Sa ilalim ang <laughs> yung ano, kagaling nga. Yeah, oh, medyo iangat mo ng konti para Pahinga ako na level ka. Pahinga ako ng chat yan. Patungan. Lagi mong patungan. patungan. Uh, Bili ka ng drive pa. I mean, yung Brad Pitt, na. nakikita mo, level yung na level. Libro, yung Brad Pitt. Yung libro yan. Oh. Uh, bago ko na hindi din, nanonood ako ng Eat Bulaga. Eh. Hindi, oh, hindi na tayo maiimbitahan dyan na yun at TBJ sa Channel 5. Hindi pa. Kaya muna sila. Ayan. Ayan, Ayan na, okay na. Uh, ang ating uh, chairman ng uh, IRMAP, si Engineer uh, Jennifer Guardian, ano? Ang ating topic ngayon, Brad Pitt, huwag mo masayo kasi tayo nagmamaneo. Road traffic safety, Brad Pitt. Yan. Nako. Yan. Yan, eh, yan ang dapat na ano. Kasi buhay ang nakatayari. Yeah, umpisaan ko na uli. Ano, uh, Engineer Jennifer o Chairman Jennifer, ano ba ang kinukonsider mo sa mga uh, road traffic safety hazard at uh, road network issue? Yan ang unang-una kong binatong uh, katanungan sa'yo. At i-unmute mo na rin ang sarili mo dahil nakamute ka pa, Chairman Jen. <laughs> Ayan, okay Ayan. na? Okay Ayan. na, meron okay na. na. Go ahead. Meron na. Okay. Good morning. Magandang araw dyan at, uh, sa mga nakikinig ng programa nyo. Ano? Welcome ulit. Tayo ulit ang magkakasama-sama. At tayo naman ay hindi nagsasawang magbigay mag-share ng knowledge about sa safety. So yung topic natin ngayon, napaka-importante kasi itong uh, pinag-uusapan natin, uh, kahit bata, nagiging uh, biktima na rin. Ano? Dahil sa kakulangan ng awareness, lalo lalo na sa pagdating sa road traffic safety. So, Umpisa natin. So, sa mga nakikinig, ang pag-uusapan natin ngayon, yung uh, about i- sa road traffic, i- i- mag- kuha lang ako ng uh, presentation. Sige, sige. Chairman, meron ko ang ano? Meron. Meron. May video pa o may... Yes, meron, meron. Slides. Slides, meron. Slides, ha? Ah, sige, panoorin natin. Hindi naman, ah, uh, yan. Slide, ano ba yung, ano? Yeah, load mo, pa present natin, ah, uh, Sir Jennifer, yung mga slides. Ah, uh, alam mo, importante yung mga slides, dahil yan ang re-request ng ating mga tagapakinig. Ah, uh, babang inaano mo, ah, uh, inubri mo. Brad Pitt, meron oh. ba tayong, ah, uh, mamaya na, Joe? Joe? Ano, Ay, parang ano ba, na gig mamaya, katang tawag yes. nyo. May gig kami mamaya sa uh, 19 East, dyan sa may South, sa may East Lakes. 19 may, East? Ah, dito sa may, ano, may sukat? Oo, oh, oh, dyan sa may service road dyan. So, may service, oh, malapit lang ha. So, oh. May ticket ba yan? May ticket o oh, oh. wala? Meron. Uh, kaya lang sold out na ka, Jay, kasi mabigat yung line-up namin. Ang mga... Sino-sino ba kayo? Hindi. Kami mag-host ni Jimmy Bondo. Tapos ang mga guests namin, sila Nina, si Joey G, yung sa Side A. Si Tordulay, sila, magagaling na ano, musicians. 
So, eh, ano to eh, may benefit na benefit. May bigan ni Jimmy Bondo. Andiyan din sila, Paul, Paolo Santos. Uh, marami, maraming ano kasi ano to eh, um, fundraising sa kaibigan na musician. So, Maganda, no? Sana, uh, uh, ano, may mga, malaki naman yung venue yun, ah, di ba? Parang... Yes. De, pero sa sa ganda ng lineup eh grabe sold out ang ano uh, ayan I think uh, loaded na ang ticket namin 3000 so uh, 3000 ha so, okay. ayun eh, next time na lang kay Jay okay okay sige sige sir uh, sir uh, Brad Pitt wala pa chairman wala pa na na, 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 na upload na I-accept na lang ng ating ano. So, go, uh, tingnan mo nga sa ano. Nandun na, na ano mo na yung na-present button. Ah, hintay lang. Minsan may eh, eh, nagkakaroon ng ano eh. Nang, uh, pero bago yan, ano, sa mga nakikinig sa atin, ano, sila Jeffrey Abus Calona ano, at uh, yeah, J.P. Yeah, Pato. Yeah, yeah. Pa, pa, no? Alam nyo, importante itong road. Ayun na, ayun na. Meron na, sige. Brad Pitt, ano, Brad Pitt, eh na. Uh, oh, chairman, okay. unmute mo na yung sarili mo, sir. Okay, pag-uusapan natin, uh, medyo isya lang natin dahil sa gaul sa oras, pero may kahit pa paano isyar natin yung napaka-importante yung dapat tandaan ng na mga user, ano, road user. So itong RTSMS, is Road Traffic Safety Management System, isang isa ring ISO standard. ISO 39001-2012. So, mas maayos ito gamitin ng isang malaking kumpanya para ma-maintain nila yung kanilang asset. So, ano ba yung uh, dapat nating gawin? No? So, ito yung bigyan ko lang kayo ng konting uh, brief about road traffic safety. Road traffic safety management system, ito yung nakapalog sa isang... Uh, uh, ISO standard 39001-2012 meaning defines the requirements for the development, implementation and certification. Meron dito certification, Kajay, no? For the road traffic safety management system it concerns companies, organizations that own or manage a fleet of vehicles of any category as well as road network managers, the purpose of the system is the prevention of accident in relation to road traffic, but also the more complete control of the old companies, activities related to the road traffic and road safety. Okay, ayun pa yan. So, dapat yung mga kumpanya natin na magpapa-ISO, no? kailangan certified tayo ng ISO uh, 3901, no? uh, 2012. Ayun pala yung dapat na road traffic uh, safety. Kasi, uh, oh yes, tama ka. Lalo yung mga may negosyo ng mga about transport, mga government sector na maraming vehicles. So dapat, uh, ayan, yung fleet department nila. Yan ang nag-handle kasi kung titingnan mo yung buong framework ng road traffic safety, meron na kasi kasing sistema yan. Isang uh, sistema na pwede mong gamitin para ma-maintain mo yung uh, kumbaga yung safety ng yung mga vehicles or mga equipment mo mas maganda itong road traffic safety ma-acquire mo ito yung sistema na pwede mong patakbuhin sa kumpanya mo na maayos kumbaga alam mo yung proseso kung kailan mo dispose ano ang mga requirements at may iwa nandito rin nakapaloob sa safety management system, kung paano yung mga mitigation sa hazard. Okay. Kung titingnan mo dito sa sa index. Okay. Ayan. Kung titingnan nyo. 24 seconds. <laughs> Someone yes. dies on the road. <laughs> Grabe. So, kung titingnan mo yung uh, road traffic injury na 1.35 million ano yung okay. sa road traffic uh, every 
incident at kung makikita every 24 seconds someone dies on the road. Gabi. So, bakit ito nangyayari? Ano? Bakit? Kung babasahin mo, the global status reports on road safety lands by WHO highlights that the number of annual road traffic deaths has reached its year 1.35 million people are killed on roadways around the world. Uh, Chair Mark, that, yes, that is the 2018? 2018. Yeah, eh, siyempre, parang lumala na yan from that. Kasi oh. five years ago. Kaya Pag- minsan, nag-tag. I'm Una, Dahil sa Pilipinas na lang lalo, makikita mo, kaliwa ka na yung aksidente. No? Wala tayong data. Traffic. Wala tayong data. Uh, Dito lang sa Philippines lang. Sa, sa Pilipinas kasi, uh, makakuha man tayo hindi eksakto. Kaya, hmm. kasi meron din record ang LTO. May record kung sino-sino. Kasi kahapon nga, sa training namin, ano, mabanggit ko lang. Kung nakita mo yung training namin kahapon about forensic, fingerprints, ang ating guest is sa PNP, doon ko lang napagtanto na doon ko lang nalaman pala. Wala tayong centralized record no. <laughs> ng, finger, ng fingerprint. Doon ko lang nalaman, iba yung record natin sa PNP, fingerprint sa NBI, doon sa national ID natin. So, <laughs> So ito napapag- napagdabanggit namin kahapon. Kaya how you, ano, kung baga may data ka, hindi eksakto. So dito, sa ibang bansa, isa lang, isang business ka lang mag-fingerprint. Ay sa atin, di ba yung palang government sector yung ating fingerprint. Wala silang centralized na fingerprint data. So yun, mahirap sa atin palang. Kahapon lang, kaya, kaya napakaganda ng topic namin kahapon. Kaya balik tayo dito, ano, KJ. Sige, bago ko ituloy, uh, go ahead. Oh, kasi yung pinasabi ko nga kay Brad Pitt ano, yung mga data no. Ah, uh, napakagandang kurso niyan eh. May isa pang ano yan, yung mga data scientist yung ginamit na ngayon sa COVID-19, ilan yung possibility na mamamatay araw-araw yung statistics yan eh. Isa yan subject ng amin ng industrial engineering. Uh, I think fourth year of paper yan eh. Pero Hindi nga sa atin Brad Pitt reliable ano bawa yung kukunin mo kailangan may nai-report sa pulis na may nadisgrasya ngayon o mamaya may tumaob hindi reliable kaya itong eh uh, uh, sabrot na uh, Irma pa noon meron silang mga data na uh, mahal kasi ang research yung uh, yes. data diyan mahal yan uh, napakamahal bago natin makuha yes yes of course kaya data is money ang nakakalungkot tuloy pag pinag-uusapan to yung nangyari diyan sa post office okay ang daming data ang uh, wala diyan pala oh. nakakonekta yung sa national id natin eh <laughs> yung data nung national id diyan palagay ko sinadya yan eh Kasi ayaw nila talaga yung national ID niyan. Patay. <laughs> Kaya nga, nakakalungkot, ano? Sa mata lang dito sa ayaw, ayaw. Ayaw, nandun pala yung data niyan, nandun sa post office. Grabe. <laughs> Kaya nga, uh, KJ, ka-isko, ano? Uh, habang kaya maganda rin yung uh, positive impact na patuloy tayo may programa ka na ganito, nakapagbigay tayo ng awareness, yes. mga bagay-bagay na nangyayari. So tulad nito ang uh, uh, road traffic incident. Kung ba makikita mo, road traffic injuries are now the leading killer people sa edad na limang taon hanggang 21 years old. Bakit? Kasi malalakas ang loob niyan. Ha? Iman imagine nakikita mo diyan araw-araw yung in fairness naman bigyan naman natin ng uh, ng uh, yeah, acknowledge naman natin yung MMDA kahit ilan-ilan diyan ay medyo may kamatis, na bulok Pero makita oh. mo yung MDA, nasa gitna ng kalsada, nagpapainit, maulanan. Para oh. lang uh, bantayan yung kaligtasan ng vehicle. Pero yung mga driver, mga motorista, pero minsan, kumbaga, sila pa rin yung umaani ng batikos. Hindi nila alam yung hirap. Para lang maiwasan yung disgrasya at uh, mapaalahanan sila. Ito, ito na papansin ko. Ha. Minsan naman, 
hindi naman sila kailangan doon. Nakakasagabal pa sila. Ito ay yung mga observation ko lang ha. Kasi driver ako eh. No? Ako mismo nagda-drive. Kahit kaya kong bumayad ng limang pong driver, ayoko. Hindi, wala akong pera. Ganito. <laughs> Ito yung observation ko ha. Kunyari, yung enforcer, nandun sa kita ng ano, ng kalye. Traffic ha? Traffic. So, pag kunyari, the green, ang ginagawa niya lang ganun. Ganun siya lang ganun. <laughs> ah, bahala pa siya ron eh. Kailangan ingatan mo siya. Alam naman namin na gagawin doon kami papunta. Hindi, aabante kami. Malukohan yun eh. Comedy sa akin yun. Yung wala ka namang ginagawa doon kundi gumanon. Istorbo ka pa ron kasi iiwasan ka eh. <laughs> Tama ka ka, Esko. <laughs> Tama ka dyan. Uh, oh, dahil isa din. May nag-iisip, may nag-iisip kung kailangan ka ba dyan o hindi. Or pasweldo ka lang na sumobra lang ng tao. Sayang eh. Wala Tama, kang gagawin. Ka. Wala kang gagawin doon kung hindi pa ganun eh. eh. <laughs> Alam naman natin yung gagawin natin. Doon ka nakaharap. Eh di doon ka pupunta. Di diretso ka lang. Di. Siya, delikado pa siya rin, baka mabagga pa siya, lalo, lalo lang gugulo. Tama ka, kais ko. Ayusin niyo ko sa tao na yan, di ba uh, sa alat yan, pwede kang tumayo kung uh, saan mo gusto. Pwede nga yun, kais ko, na walang makikita ng traffic enforcer sa gitna eh. Pero, oh. we need, ano, we need some mekanismo na talagang yung, marami naman magagaling sa atin. Yes. Unlike dito ha, unlike dito ka, Jay ha, pag nakapunta ka rito, yung mga sinasabi natin, uh, totoo nga. Wala nga makita ng traffic enforcer sa gitna. Napakaway-kaway na sinasabi ni Kaesco. Wala kang makita. Siguro, pag may mga aksidente, hindi makita yung civilian. Police. Hindi, kasi siguro hinihintay yung crash niyang tumawid. Kaya nandun siya. <laughs> Wala mga... Ano, dapat may nag-iisip yung ano eh, nung... Mahusay talaga. Alam mo, yung data na yan, yung mga data sinasabi nyo. Ang magaling dyan, si, ano, si Carlos, Dr. Carlos, ano, Clarita Carlos. Ayan, mm-hmm. yung mga tagayupi na, yung mga, pag inano mo yung mga data gathering, marami silang studies dyan sa traffic. Bibigay nila sa, eh, kunyari, ano sila, ikukomission eh, sila na ano, to do, yung ganito, anong sa MMDA traffic sa buong Metro Manila. Pero mo po, pondohan sila, magre-resort sila, tapos ito mga data na bibigay nila. Tapos, magpapalit na naman ng, M- <laughs> ng leader. Bali, wala yung ginastos doon na kung ilang milyon yun, tsaka yung time na ano. Bali, wala na naman. Iba na naman yung gustong gawin ng MMDA leadership na naman. So, Walang continuity. <laughs> Walang continuity kasi. Tama ano, ka dyan, tama ka. Friend kami sa Facebook niya eh, si Dr. Uh, ano eh, Clarita Carlos. And I, uh, fan niya kasi ko, kaya noon pa, sinusundan ko na yan. So, bago pa siya, ano, yung subikat, dahil, ano siya eh, inappoint yan ni, ano eh, ni ABM sa, ano eh, defense. Parang okay. advisor, oh, parang... Si Duterte ba yung appoint dyan? Yung ba yung dating... Uh... Hey, nas, si BBM nag-appoint na sila ng security. Ano dati siya? yung sa defense, dati sa... Ano? Oh, sa defense yan, nagtuturo yan sa uh, ano, uh, DND. Oh, oh, sa defense, ba? ano, uh, mahusay yan, nag-UP. Ito pa ang manupid na, na... Yes, tama ka, kais ko, no? Kaya ito oh. pa. Sinasabi rito, every day, almost 3,700 people are killed globally. Huh? In oh. crashes involving car, buses, motorcycle. Motorcycle, alam mo naman, nag, parang ana dyan sa EDSA, sa atin, sa Pilipinas. Ano? <laughs> uh, bawal. Bawal. <laughs> bicycles, oh. truck, and pedestrian. Ngayon, isa-isahin natin. Itong mga cars ito, private, ano y- yung mga private letter. Pero pagdating sa boses, awan kung meron pa ba dyan dati sa EDSA 
mga buses lalo yung mga provincial uh, uh, road uh, road no yan pero itong mga motorcycles na ito Luzon Visayas okay. Mindanao kung okay. meron talagang uh, nakita mo naman kaliwa kanan yung outlet ng motorcycles at ngayon kung makikita mo halos lahat ng tao may motor sa Pilipinas mura at saka mura, talaga mura. makikita mo Hmm. Ayun, so, do you think pa nag-aral mag-drive para ng motor yes. ba, Herman? Do you think yun ay walang accident din sa ngayon habang tayo nagdi-discussion? Sigurado may accident din nangyayari. Bicycles, bisikleta. Nung nag-pandemic, nauso ang bisikleta, no? Trucks, oh. 'yan. Pedestrian, kaya minsan makikita mo talaga makikita mo na lang sa Facebook yung mga accident din nangyayari. Eh, pa, paano ba natin malalaman? Paano ba natin? Siguro, ano, ano ba yung mga Siguro yes, siya ba? ito masosolve nung hindi totally ma-eliminate. Uh, kasi yung mga bagong ano ngayon, labas ngayon nakita mo yung uh, driverless car. Kunyari yung mga ganun. Kasi sa banggaan yun medyo mas safe na siya eh, kasi Parang iba na yung technology niya, di ba? Hindi ba bangga dahil... Kaya nga nga, wala nang magdadrive eh. O ano na siya, pag sa ato, naka-autopilot. Pababayaan mo na siya. Ganun na yung mga technology na lumalabas na yung kotse. Pwede siyang mag-work ng sarili niya. Eh, ang mga nakaanalab din niya sa safety eh. Para maiwasan yung banggaan. Kaya kung papagayin mo... Yes. Yung dito sa Dubai, within 2030, makikita mo na yung taxi, lumilipad na. Ayan. Ayan pang... <laughs> yes, ayan ang niniisip ko. Mas magulo yan dahil walang road eh. Paano yung... <laughs> Hindi. Parang ano rin din yan? Parang aeroplano, mayroong sariling linya. Linya. May Hindi. Linya. Eh. Oh, may Kasi linya. ito, sobra dami nito eh. Kaya lang, may mga traffic enforcer din sa taas, nakatago sa clouds. Nakatago sa clouds. <laughs> <laughs> Magpapay. Ah, ano ta? Bigla ka huli. Anyway, eh, diyan talaga papunta yan. Hindi so dapat nga dapat malaman, dapat ipaalam natin sa kanila. Ano ba yung mga yung tanong kanina ni Kadi, yung mga consideration ng road traffic safety hazard. Ano ba yung mga hazard? Ano yung mga pwede nating ibato, ano? Ah, uh, yan yung mga hazard sa road, ano? Yung, yung mga issues, yung other road user, yung binanggit ko rito, yung siklista o bikers. Ano? Hmm. Hazard din minsan. Makita mo, kotse, sa stoplight, motorcycle, minsan nga, may nagbo-boxing pa kung makikita mo. Ano? Tapos minsan, sa sobrang init, yung driving, uh, driving in summer, hazard din yan, KJ. Hmm. Mm-hmm. Yung, oh, yan, uh-uh. yung uneven load, ano? Yung pag nagkarga yung mga truck na dumadaan sa highway tapos yung kanilang mga load, loading, hindi yeah. man lang maayos. Posibilidad din yun. Create an accident. Load imbalance. Yan. At dyan naman, uh, bagyo. Ano? Tsaka yung... Saan area ba nagpapag dyan? Tagaytay. Tagaytay. Sa bagyo. Tagaytay. Tagaytay. Yan. Ang hazard din yan. Minsan, uh, masyado kang mabilis, tapos wala palang ilaw yung nasa harapan mo. Zero visibility na or ilang metro. Minsan, di rin natin nakikita gano'n. Yung driving in the rain. Minsan, malakas ang ulan sa Pilipinas. Talaga, ano? May bagyo na, maulan na, mabilis pa rin magpatakbo. Isa din yung hazard. Basa ang kalsada, madulas. So, Pakikita mo yung mga aksidente pag maulan, marami. Kasi hindi nakakagat yung preno. Minsan, yung breakdown ng vehicles, nakikita nyo yung mga biglang tumitirek sa kalsada. Bigla, hazard din yun. No? Possible din yun na minsan, hindi na itatabi, hindi na maitabi. Lalo pa nag-iisa ka mag-drive. Kaya hindi talaga, hindi talaga advisable na mag-iisa ka mag-drive. Biyahe. Okay. Dapat may kasama ka parati. Yung pedestrian dyan sa atin, pedestrian, minsan yung mga drivers hindi nire-respeto o hindi 
alam ko anong meaning ng pedestrian, lalo yung mga bagong driver. Yang, uh, yan, marami sa atin. Awan ko lang. Reckless driver. <laughs> yan, ako. Eh, ito maganda. Reckless si JJ. Si JJ from UAE, oh. Uh, ah, meron nga, meron nga driverless taxi. O oh, yan, sa UAE, driverless taxi. Oh, yan. Alam yan, Wala ang mga taga-dubay. Wala ka lang. Meron natin yata dito eh. Walang driver. Oh. Oh. Driving in night, minsan pag nagbiyahe ka ng malayo, yung ilaw ng sasakyan mo malabo. <laughs> Hindi mo oh. makita yung... Isa din yan. O oh, yung sobrang linaw. O yung sobrang linaw. Yeah. Kapag ilaw. Mm-hmm. Itong itong uh, malupit ka ka ko. Siguro uh, awan ko lang. Ako ako rin uh, ginagawa ko nito minsan eh. Using uh, mobile phone while driving. Uh, wow. <laughs> Hasad din. Bawal Kaya, yan, iwasan din natin. Yan. Yeah. Talagang halos lahat ano violator. <laughs> Pero what is the isa rin yang hazard. Focus din niya na accident, ano. Nakaka-distract, nadi-distract ka kasi. Oh, eh, nakapokus yung ibang focus mo eh. Oo. Oh, lalo pag may emergency. Oh, ang mas maganda niyan, tumabi ka na lang. Pwede naman tumabi. Tabi. Tawa ko Pero, talagang okay, importante. Kumusta dyan yung ano? Kasi noon, yung mga kwento, yung mga mayayamang ano, ang bibilis mag-drive. Yung mga mayayamang marabo, mga... mabibilis Ay, mag-drive. Ngayon, Kahit kasalanan maganda. nila, kulong ka. Maganda na yung question mo, maganda. Alam mo ngayon, may bagong may bagong in-update nila. Kagandahan dito, maya-maya, ina-update nila yung kanilang yes, dapat sistema. Mag-a-adjust ka. Sa ngayon, situation. pag ikaw pabagal-bagal magmaniho without the limit at mababa ka doon sa limit, fine ka. Ay. Kaya, pag mabagal, pabagal-bagal ka sa magmaniho dito sa distri- sa base doon sa linyang ginagamit mo. Melee, no? Melee. May o, oh, fine ka rin. Pag overspeed ka, yeah, ang, pag, ang overspeeding fine mo, depende kung ilan yung na-overspeed mo, <laughs> lalabas. Hindi ka na, one ka na lang. Uh, hindi ka na makipagtalo. Paano? Darating na lang sa mobile phone mo, ito na yung fine mo. Camera, oh. overspeeding. Ay, dyan yeah. sa atin, makikipagtalo. Ay, nakita mo yung, nakita, nakita mo yung ano, Yung sa Cavite na binarel? Oo. Oh. Hinuli so, ng enforcer. Oo. Hinuli ng reinforcer. Ngayon, yeah. eh, siguro, kukuyogin siguro, anong sistema, nakita mo, kung makikita mo sa video, talagang may barel, kinuha doon sa kasama, eh, pinutok doon sa enforcer. Hmm. Last lang yun, last month yata, kung napanood niyo yun, sa yeah, bandang yeah. Cavite. Makikipagtalo ka, yun o. Oh. Isa din yun, ano, yeah. dapat maiwasan, dapat Kamera talaga diyan sa sin- sa Central Island. So nakamonitor na lang 'yan by uh, control room. Unlike dito, al- makikita mo yung camera nasa gitna ng kalsada, naka-fix doon. At iba pa yung camera sa walang seat belt ha. Kais ko iba pa yung camera pag nag-mobile ka. Talagang oh. <laughs> kitang-kita ka doon. Yeah, so, talagang Talagang inayos na yung sistema. Inayos na yung sistema. Sana... Wala, hindi ka pwede yung pinagay. Walang pakiusap. Walang ano ron. Wala. Wala lahat. Kaya sa atin, pag pumunta ka sa ibang bayan, ibang rules. Pag tumawad kayo ng probinsya, ibang rules. Ngayon, ang, kaya tumama yung mga advocates. Makikita mo na lang. Reklamo na doon kay do sa, sa congressman natin, kay Busita sa road traffic. Maraming nagkukumplain doon. Kasi nga, wala tayong magandang sistema pagdating sa ganito. Kanya-kanya, at kung sinong umupo, bago na naman. Bago na naman, pero sa next na naman, after a year, meron na naman umupo. Ano, wala talaga tayong maayos, wala tayong mabubuong magandang sistema. May sistema man, babaguhin. I-rectify. Yes, hmm. rectification is good, pero dapat... Uh, yung maganda namang resulta. Hanggang ngayon, tingnan mo naman sa sistema sa atin. Isa pa, ito yung road workers. Nakita mo paggabi, naala, pag, pag nagbiyahe ka ng probinsya, nakita mo yung ginagawang kalsada, lalo tulayin lang, balik taran. Minsan, hihinto ka muna kasi merong hindi, may ginagawa. Minsan, yung nagtatraffic to, naka-plus light lang, di ba? 
minsan i-stop ka, didiretso ka. Ay paano kung tulog minsan? Ako naranasan ko yun minsan eh, behind vehicle ba nung datay na <laughs> yung mga nagpa-prostate sa kalsada, lalo yung ginagawa. Lalo kung mabilis ka minsan, hindi mo makita yung flashlight, ay kung inantok yun, nagpahinga, ay di buhol-buhol na. Isa din yun, ano? Ito, malimit pa. Oh, oh, yung mga ano yan eh, may mga nakasarang kalye no, nag siya yung nagbibsay sa inyo sa iyo kung pwede ka oh, nang dumaan. Oh, yung naka-flashlight yes. na yun. Yeah, oh. yeah. Sa mga mga bandang probinsya, medyo lalo yung mga roadway din eh, o ano, masyadong dito rin. Dito rin sa metro, ganyan. <laughs> Ganun din. Mm. Yung Fire due excessive temperature. O ba yun? Masasakyan minsan, sumasabog sa gitna ng kalsada. Oo. O nasusunog, ano, makina, dun, sa luma. Dun sa, ano, dun sa yung mga ganyan ginagawa kalsada, hindi rin coordinated. Minsan, yes. hukayin ng, ano, hukayin ng globe. Ayusin. Uh, susunod, hukayin naman ng nawasa. <laughs> hukayin <laughs> ng kung ano. Hindi rin coordinated. Ang gagawa lang, huukain na naman. Ito naman, ibang ano naman, ibang kumpanya naman huukain. So, traffic na naman yun. And lahat mainit ang ulo pagka ganyan. Konting ano lang, konting, konting magkasagian lang, bari lang. Sa init ang ulo. Nakita mo yung ano? Nakita mo ka, Joy, ka ko rin yung yung dyan din naman na yata hindi ko, mati, hindi ko lang matandaan. May nahulog sa sasakyan doon sa tulay na ginagawa and dahil hindi walang si warning di ba siya ta Si Bandol nahulog. Yan, yan. dito sa Katipunan Extension Tapos maya maya may nahulog uli may nahulog uli Oh <laughs> si Kaj ano Kaj ikaw anong anong masasabi sa ganun so, oh, Hindi na oh. dapat yun dahil may nahulog na eh tapos oh. kaya nga dapat yung maiwasan yung pangalawa pero no, gusto ko lang mag-comment sa iyo uh, chairman Jen ano ito yung tungkol niya sa mga sumasabog na gulong ano kasi uh, kami ako may mga truck ako may gamit ako napansin ko sa mga driver ko ha pagka merong load sila dun sa truck gusto nila matigas yung gulong nila sabi ko bakit kailangan matigas kailangan nga may play eh. pag walang pag wala kang load dapat, ayan lang, ito yung kamay ko, diretso ka. Pag may load ka na, mababa. Pag na-release na yung load mo, angat, ayaw nila yung gusto nila yung matigas na matigas, kaya sumasabog. Kadalasan, kaya dapat siguro magkaroon ka, Sir Jennifer, ng seminar dyan, yung mga manufacturer ng gulong. Dahil ayaw nila yung may play, eh. mali yung uh, paniniwala nila na pag mabigat ka, kailangan matigas yung gulong mo. Siguro, Kajay, yes, yes, siguro, Kajay, may ano dyan, competition yan. Kung ano dapat yung ano nang ano mo, doon sa, sa weight nung daladala niya. Siguro, pero dapat sa NTPT. Hindi, ga, ganito, Brad Pitt, eh. Kung ano man ang rated uh, ng gulong mo, bawa rated uh, yung PSI, di ba? Na yun ang uh, hangin, eh, PSI, no? Kung 40 uh, yun, nakalagay doon, 40, Nagkarga ka, no? Bumaba yun, huwag ka magdagdag ng hangin. Kasi nga, pag dinagdagan mo, parang sikip na sikip na yung hangin doon, mabigat, gumulo, mainit, sasabog. Hmm. Kailangan eh, talagang bababa yun dahil may karga ka eh. eh oh. Mali yung kanilang uh, perception, sabi ko nga sa mga tao ko. No? Uh, naimbestigahan ko eh, na laging pumuputok yung nasisira yung gulong dahil gusto nila nga ng ma- Mataas ang PSI. Kung ano yung rated, rated na pressure ng gulong mo, yun na yun. Hindi mo na dapat dagdagan pa. Dahil pag dinagdagan mo, sasabog ka nga. E pag uh, mahina naman yung pressure mo, ang epekto nun, malakas ka lang sa gasolina. Pero hindi ka sasabog. Mapaplat ka dahil kung sisingaw, eh, hindi ka sasabog pagka mabigat ang gulong mo. Yan ang sa... Uh, isa pa ang consideration niya, yung quality ng gulong mo mismo. Kasi may mga gulong na mura, eh, mas delikado yun. Correct ka rin. Mayroon oh, din. Uh, may, uh, uh, sa gulong, may yan ma- nga, 
maganda itong gine- binigay sa atin ni Jennifer ngayon eh, ni Chairman Jennifer kasi yung quality ng gulong tsaka yung mga gulong may date of manufacture yan. Yeah. Pagkaluma na yung binigay sa iyo, ah, eh disgrace rin yan. Alam mo ba Brad Pitt, may mga sumasabog na gulong na hindi tumatakbo. Bawa may may isang doktor eh, ah, oh, dentista yeah. siya. Alam mo naman ng expedition, malakas sa gas, no? hindi ginagamit. Oh. Taon na, hindi ginagamit. Limang taon, hindi ginagamit. Oh. Biglang sumabog yung gulong eh. Bawal pala yan na hindi mo ginagamit din yung sasakyan. Oh. Kailangan mong gamitin. Dahil pag nando doon, stationary lang, may nagkakaroon ng reaction yun. At hindi dyan, ano, para bang yung sapatos nating goma, pag hindi mo rin ginamit, matatanggal sa pagkaano niya, yung uh, banding niya. Subukan mo, bumili ka ng rubber shoes. Pag oh. mong gamitin ng tatlong taon, apat na taon, tignan mo, gihiwalay na yung sapatos doon sa swelas. Ayoko nga. Ba't ko gagawin? KJ, tamang-tama yung binanggit mo. Tamang-tama yung binanggit mo, no? Yang, yes. Yung problema sa gulong, problema sa vehicles. Kaya nga, itong road traffic safety, management system ISO 39001 2000 magandang i-implementa sa isang kaya mo implemento I will help you KJ sa company why ganito yan ah uh, diyan sa binabanggit mo sa problema sa gulong o diyan sa mga drivers una-una yung binanggit ni ka ESCO sa manufacturer yes dapat maruno mag-understand ang driver sa gulong kung ano yung nakalagay sa safe working load, kung anong klaseng vehicles man ang ginagamit mo, dapat yun lang talagang iloload mo. Kaya nga, SWL na sinasabi, safe working load. Alam mo yung SWL na sinasabi ka, Jay. Dito, halimbawa, itong truck mo, may inspection yan, third party. At makikita mo doon, every year yun, makikita mo doon, ah, ito lang yung pwedeng iload yan. Ay sa atin, pag i mo, may automatic, may nilalagay doon sa truck, may, may, may nababasa ako, is WL. Yes. Oh, gross sir, weight. Uh, weight. Yeah, oh. Oo, oh, pero you need to monitor, you need to check daily. Daily. Kung anong, ano na ba yung gulong mo? Kalbo na ba? O marami ka, may sinasabing checklist yan ka, Jay. Ang responsibilidad naman yan, o kung mar, malaki ang org- network mo, malaki ang organization mo, Meron kang sinasabing fleet coordinator o oh. at si driver dapat meron talaga yang uh, daily checklist na ginagawa, ginagawa bago siya sumakay hindi lang yung driver sakay ka lang sakay driver drive ka lang biyahe na katok-katok ng gulong okay na tapos yung perception na sinasabi na mas gusto nila matigas ang gulong mali yon pag ang driver mo ka Jay ay wala na itong sinasabi natin yung mitigation control natin sa mga driver pag ito ay hindi sumunod, like for example, hindi siya fit to work. May health condition siya. Isa din yun. Eh, huwag kang maawa ka, pero huwag mong pag-drive. Eh. Malaking problema yun. Talaga magkukos sa akin. Yung drugs and alcohol. Umiinom. Nagda-drugs. Yes. O siyempre, kukunaan mo ng drug test yan muna. Yan, isa rin yung ano, avoid medication drug which can impact the ability of drive safety. Isa rin yung control natin na pwede mong gawin sa kumpanya mo. Dataan siya ng drug test. Maliban dun sa kwan. Minsan, tingnan mo ba yung level of stress? Relax ba siya? Pag yan ay under stress, asahan mo, baka mag-isip yan, ibang gana lang yung sakyan. Okay? Tap- tapos yung, sas- yung sasakyan mo, walang first aid kit. So, si, meron ba? Meron ba ang person kit mo in case? At yung driver mo, dapat meron siyang visi, uh, high best, visibility best, in case pag bumaba siya, o ano, may, may kung ano, nare-repan na, nare-recognize siya, lalo sa gabi, nakikita na may problema, at least malayo pa lang, nakikita mo na pag bumaba yung driver, ano, minsan bababa, minsan sasakyan, nahagit, hindi mo ma-visible. Yung, uh, is, lalo pag sa gabi, na i-stack yung sasakyan mo sa mga truck driver? Hindi, okay. yung no. ano, na, noong araw, na, noong araw ni AWD, hindi ka makakapag-registro pag wala nun eh. Oo. Oh. At saka dapat meron yung... 
Si triangle lang. Si triangle lang ano, na ganoon na EWD. Early warning device. Yeah, oh, importante yun eh. Tinanggal nila. So, pag may na-disprasya ka, di ba? Nalagay mo yun sa likod ng kotse mo. O doon sa harap ko. Dati, ano yung requirement yun eh? Hindi ka makapag-registro pag wala nun eh. Yeah. Ewan ko. Ito pa, pwede mo... Yes. Ito pa, Kajay, pwede mong gawin isa pang control. Yung drivers, dapat, ano, uh, minsan, pag magbiyahe na ngayon, pumalik, patulungin mo. Minsan, yung iba, nagtataka ka, katagaling lang ng malayong biyahe, biyahe na naman. Ah. <laughs> Alam mo na, Ayan. ano, nang kailangan nilang gamitin doon naman. Ayan. Oh, At minsan, ito pa, oh, kaya yung minsan, kaya siya po yun. Oo. No? <laughs> <laughs> oh, <laughs> eh, de, yun ang isang mga dahilan. Minsan, kumukota. Eh, huwag natin persyante yung driver. Tapos yung mga accident, accident minsan, yung nagtatago. Yung ibang driver, tinatakbuhan. Ang rason, kukuyugin. Huwag mong tatakbuhan. Hindi na report sa kumpanya. Malaman mo na lang. Oh, may report ka na lang matatanggap. Minsan may mga owner sa company. Yung sasakay mo, nakadisclass siya, wala ng driver. Kaya importante yung screening mo sa drivers. Yun, isang mga control para maiwasan yung mga uh, problema sa driver. At ayong... Sa Amerika, lalaki na swerto niyan. May mga malalaking ano? Truck. Maski naman Ma, dito, Brad Pitt, na malalaki na, Brad Pitt. Malalaki rin ah, ang okay. sahog na rito. Mahigit san libo yan sa ngaraw. Yung malalaking hmm, truck, mahigit po sa... More than 1,000, ano yan? Kung pwede mo doon sa Amerika, si ano? Yung singer, natanda ko, si Miguel Vera. Nasa uh-huh. Amerika. Nag-drive siya yung malalaking, ano, malalaking truck. Yung driver na walang experience. Yes, Kajay, lalo yung driver na walang experience. Nag-hire ka ng driver, walang option ka na, mura. Sige, tanggapin mo na. Nagbiyahe ng Bicol. Alam mo naman ng kalsada, papuntang Bicol. Uh-huh. <laughs> hindi, hindi kabisado. Eh, yun, ang eh, paliguli kung ganun, yung may tinatawag yun, nilang pitukang oh. manok. Oh. Winding road. Mo na yun. Yun. Dapat yung driver mo, familiar, familiar talaga sa road. At least... Hindi ka nakakabahan. <laughs> ano? Minsan, yung pagpapahinga sa petrol sa gasoline station, isa din yun na magandang uh, ano, practice na pag inaantok talaga at safe doon sa petrol gasoline yun. Pwede rin yung advice na doon magpahinga. Kaso, papalisin hmm. ng security guard ng gasolina yun. Ginawa na ng driver uh, ko yun eh. Ah, ganun ba? Ay, yun ang, yun ang mali din ah, yeah. sa atin. So, tap, mm, minsan kasi, yun ang the safest, safe place na yun. At ikaw naman na ah, as a ah, road user at may sasakyan ka, yun nga lang, kompetensya sa <laughs> gasoline station, shell ka, o ano ka ba? Ah, ganitong kuwan ka ba? Ano bang ginagamit mo? Saan ka ba nagkakarga? <laughs> Isa din yun. Oh. So, maraming pwedeng gawin sa control measure para maiwasan niya mo mga discretion na yan, ano? Eh, lalo nga, sabi ko sa inyo, yung sasakyan na mahilig mag-imbak sa likod, kung ano-ano, yung mga mga bagay-bagay dyan na hindi binababa. Nakalagay lang doon sa sasakyan mo. Minsan, nakakapagpabigat dyan. Isa rin yun ang cost ng mga, ano, yung kuso mo sa gasolina, di ba? Eh, ano oh, sa oh, oh, yung mga, let's say, may nasa compartment kang mga dagdag na gulong, maraming gano, maraming hmm. Hindi nga binababa, hindi naman na uh, unwanted cargo ang tawag namin, di ba? Yes. Uh, hindi na binababa. So nakaka-add talaga yun dahil lumalakas ka rin sa gasolina dahil mabigat ka eh. Di, kailangan mo ng more power dahil mabigat ka eh. So dapat ibinababa yun. Salamat, Chairman. At siya pa rin ha. Ito, mahilig tayo. Ay, malapit lang. Hindi natin isi-secure yung ating load. Hindi na natin tatalian. Malapit lang, isang kilometro lang. Ay, nalubak. Nalubak. Na, nahulong, mabigat. May kasunod ka ng sasakyan. O. Oh. Mga posibleng gano'n, no? mga driver, yung mentalidad na gano'n. <laughs> Merong very famous na accident dyan eh, sa may papuntang airport. Merong trailer, no? yung container. 
yung container may twist lock yun eh. Ini pag ginanon mo, uh, magsasara yun eh, parang lock eh. Nakalimutan nung trailer driver at ng painante na ilagay yung twist engage yun. Pagliko, meron kasing pagliko, may tinatawag diba tayo sa Jennifer sa engineering na centripetal force, diba? Centripetal force. E pagbaling ganon, nahulog yung container, pipi yung kotse, patay yung driver ng kotse sa tagiliran niya. Yun. Very, Kajay, very... Yung driver, yeah. Oo nga, totoo yan. Kajay, well, halos sayang kung mahabang oras maganda. Pero ito yung ibibili natin. Ano ba itong mga benefits ng ISO 39,000 pag okay. nag-implement ka sa company mo? Meron tayong walo. Ayan. Reduction of road accident and injuries. Yan, pwedeng, yan yung mga benepisyo. Reduction of absent hours, sick day of drivers. System question is accident improving, the operation transport and protecting company. Limiting fuel consumption in vehicle maintenance class. Reduction of insurance, contribution compensation, improving the company corporate image, satisfying demand major customer partner, and market leadership. Itong walong nito, Kajay. Ito okay. yung mga benefits na uh, pwedeng uh, kumbaga sa company mo pag uh, ipinactress mo itong management system nito about road traffic safety. Total, mara sa total inspector ka, third party ka, so, KJ, simula natin sa'yo, walang naman yan eh, uh, madali lang naman, isang framework system. Baka ikaw ang kauna-unahan dyan na may road traffic safety benefits certificate. I-ano natin, maganda nga yan yung sinasabi ko, naging guest natin si Bill, no? uh, Brad Pitt, no? tayo, ano ba? nandi dito, pwede tayong maging uh, isa pang kahit na may branch siya, extension tayo ni Bill, no? na maano, maraming nakikinig sa atin, alam mo ba, ito, membro, nakikinig sa atin ng uh, corporate engineering head ng uh, Universal Rubina, corporate engineering, no? Si Nancy Buen Cecilio, uh, mga kasama nyo to eh, di ba? Na mga galing mm. din ng abroad to eh, si Ma'am Nancy. Uh, ayan, maganda yung binabanggit mo. Uh, ano, ano ba yung ISO uh, uh, 3901? Ano? Ilang araw yan para malaman na ma, ano, ma, magsiseminar kami dyan, uh, Chairman? Ito, nung nagpa-certified ako as internal auditor ng load ng road traffic safety, I get certification 2 to 3 days. Tapos, uh, naging uh, representative na ako for the external auditor ng road traffic safety. So, ito yung aking ulam, tanghalian, umagahan, hapunan sa trabaho ko. Ma ma maganda itong magbigay tayo ng awareness, siguro mga 2 days. Marami kang matututunan at saka framework kung ano ang dapat mong gawin sa mga drivers mo, ano ang dapat pwedeng E record ano yung mga data na dapat i-maintain, incident reporting. Package na to eh, KJ, na framework na system. Okay. Maganda yan. Maraming nakikinig sa ating ngayon na uh, uh, chairman, ano? Si Tin Ostonal, mga nagtatrabaho yan dun sa gagawing uh, bagong airport. No? Sige, tuloy mo, chairman, Jennifer. Uh, so siguro sa mga susunod natin na mga awareness, siguro nga ito ay maganda natin gawin, ikandak natin na isang o dalawang araw sa buo sa Pilipinas. Invite natin yung mga malalaking uh, may corporate uh, road traffic user, yung mga especially yung sa government. Ano? Sayang yung mga asset, kung how you maintain, how you dispose, how you keep the, ay, para kumbaga itong system na to na ISO 13000 talagang malaking tulong nito sa isang kumpanya lalo marami mga equipment and vehicles so kumpleto na kasi sistema nito i-implement mo na lang this is international standard so magaling, magaling, tayo. magaling na magaling yung binasabi mo boss Jennifer kaya lang na naman <laughs> Dapat talaga may sponsor na tayo, Brad Pitt, na ano, isang minuto na lang tayo. Okay. Chairman, uh, I give you the floor. <laughs> uh, thank you. Uh, pasensya na kayo uh, dahil maiksi lang yung oras natin. Pero I hope kahit konting uh, kalaman na bigyan namin kayo, 
hanggang sa muli. Maraming salamat ka din, KS ko, sa oras na to. Okay. Ikaw naman, Brad Pitt. Maraming salamat. Maraming salamat. Ka... Yes. Yes. Yung mga earmap. Nandiyan. Maraming salamat sa inyo at yung mga ibang organizations uh, uh, about sa safety. Ay sa inyo dyan. And thank you very much sa ating guests. And sa, ayan, actually, yan ang ano, pinakamaraming nating guests. Ito si Chairman. Uh, pinaka, <laughs> pinaka-favorite <laughs> ano ng ano, guests natin. Eh, oh. Magaling eh. Magaling. Kasi, Mag- bibigyan, sa, baka sa next tayo. week, yung maging yes. guests natin, mapapalaban na naman tayo sa English. Rob Access International, uh, Briton. Ah, Dapat sige. siya ngayon, kaya lang Kaya lang natin yan Chairman, makikinig na siya si ma'am natin ng corporate engineering ng URC o oh. ma'am Nancy, ayan oh. baka ikaw marami kang uh, fleet dyan sa Universal Rubina si Nathaniel Fernandez natin watching from Itibac at saka si Norsker yes. Maliga Muhammad eh wala na tayong oras kaya okay, uh, sayang. Next, next Saturday, ah. yan ang guest natin yung Briton <laughs> Yes, Man, I will give you. Yes. Tina, Brad Pitt, maraming salamat. At uh, least, uh, next day, nagsasabi sa inyong, yes, smile. at least, smile. And smile and goodbye. Thank oh, you. Bye-bye po. Thank you. Sige, bye-bye. Yeah. 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 Yeah, 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 yeah. Ayo. Yeah, 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 yeah. Mister Boom Boom, nombanda ulu pacia, Mister Boom. Ayo. Sikat pagmari. Macam mana yang klik klik mo? Kah, isko, pabili. Nang? Na iskuleling mo. Bibili ako. Ah, sige. Sabi dumating. Ah, sige. Go. Mr. One more song. Joanna Pasyang, Mr. Boom Boom. Sikat pag may parada, Mr. Boom Boom. Gantong tulog, gantong ulga. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Tanong, saan, uh, anong bansa ang nasa Antipolo? Anong bansa ang nasa ano? Antipolo? Ano? China. China. Wow. Bakit China? Bakit? Bakit? China, sa Antipolo, at doon. O oh, yan, nasa China na. <laughs> Ano ang paboritong gulay ng mga agent? Ano yon? Ano ang mga paboritong gulay nila? Ufo. Oh, tupo? Bakit? Bakit? UFO. UFO, UFO. Anong organization ang sa safety ang nakikinig? Ano yun? Sino? Sino-sino sila? Ear map. Kasi may ear sila. May ear. Para makinig. Ear. Yeah. Yeah, 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 yeah. Tsaka alam nila kung nasaan kayo kasi may map eh. May map dun eh. So, <laughs> ear map. Ah? Hintayin ka niya, papapakinggan yung mga hinain nyo at mabupunta ka kayo kasi alam nila eh. May map eh. May... <laughs> yeah, 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 yeah. yeah.
sa sa Saudi maraming ano marijuana <laughs> oy oy <laughs> hindi Meron. ko alam An? ako alam ko sa Abu Abu sa Abu Dhabi Puro Dhabi <laughs> yeah yeah, yeah. yeah. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading.